അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആാൻ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ അഭിവന്ദനായ അബ്ദുൽ അസീസ് സാർ കെ എൻ എം ചെയർമാൻ ബഹുമാന്യനായ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എൻ്റെ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്ത് ശിബു സദസ്സിലും വേദിയിലും ഉപിഷ്ടരായിട്ടുള്ള അഭിവന്ദ്യരായ നേതാക്കന്മാരെ ഖുറാൻ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ഈ മഹാസംഗമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മളൊരുപാട് സംഗമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മഹത്തായ ഒരു സംഗമമാണ് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെമിനാർ ഒരു സിമ്പോസിയം ഒരു സംഗമം ഒരു ഒത്തുകൂടെ സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു വാർഷികത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകളും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുദിനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരവസ്ഥയിലാണ് വെളിച്ചം സംസ്ഥാന സംഗമം കണ്ണൂരിൽ അടുത്ത മാസം ഇൻഷാള്ള നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ഒളിച്ചം കിയച്ചല്ല സംസ്ഥാന സംഗമത്തിലേക്ക് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നേരത്തെ അബ്ദുൽ അസീസ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ച റനെ ടി വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കെ പി രാമനണ്ണി അദ്ദേഹം നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായി പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം വേദഗ്രന്ഥമല്ല പലപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ മതം ഞങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന അബദ്ധജടിലമായ സംസാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തിനൊന്നും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുരാൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുദാര ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മഹാസത്യമാണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഏ മനുഷ്യരെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൂതമതക്കാരനും ബുദ്ധമതക്കാരനും ജൈനമതക്കാരനും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും അടങ്ങുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാസാഗരത്തെ ജനമഹാസാഗരത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അഭിസംബോധനം യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഏ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തി നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലമാന സമസ്യകൾക്കും പൂരണം നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേനെ മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ കടന്നു പോകുന്ന മേഖലകളിൽ ഭൗതികമായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചക മത്സരം മാത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും ശാശ്വതമായ ഒരു ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ആ ചരിത്രമൊക്കെ ഡാർക്കേജ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ എല്ലാ തരത്തിലും വൃത്തികെട്ട വളരെ മോശമായ ഒരു തരത്തിലും നന്മയുടെ ഒരു അംശം പോലും ഹൃദയത്തിലില്ല 
ഇല്ലാത്ത കാട്ടാള മനസ്കരായ ആ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മാജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല അവരെ മാറ്റിയെടുത്തത് മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല അവരെ മാറ്റിയെടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ തലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടല്ല ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അവരെ മാറ്റിയെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖാനുഭൂതികളും വൃത്തികെട്ട തമ്മാടുത്തരങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയ സമൂഹത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ അക്ഷരക്കാനമില്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത പമ്പന കുട്ടികളായ എന്താണ് നന്മയുടെ നേർവഴി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താണ് യഥാർത്ഥ സന്മാർഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആ ജനതയിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു പ്രവാചകൻ അനുയോഗിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രവാചകൻ ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം കൃത്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് ആ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹജ്ജ് നിയമമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജക്കാത്ത് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല പലിശ ഹറാമാക്കിയിട്ടില്ല മദ്യപാനം ഹറാമാക്കിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തുകളൊന്നും പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് പ്രവാചകൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് അള്ളാഹു ആ പ്രവാചകനിലൂടെ മക്കിയായ സൂറത്തുകളെ എടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ സൂറത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവരെ ആ സൂറത്തുകൾ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമല്ല ശാശ്വതമായ അനശ്വരമായ ഒരു ലോകം നമുക്കുണ്ട് ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല നാളെ ഏത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുക ഒരാൾക്കും അത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അവരെ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും അശ്ലീലമായി വളരെ മോശമായ വൃത്തിഹീനമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ അതപ്പതിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സംശീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകളെ ആ ആയത്തുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ ഈ ചരിത്രം പലവരും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ചരിത്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കണം ഉമറും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രു ആയിരുന്നു കഠിന വിരോധിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മക്കയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ചന്തയാണ് ഉക്കാല ചന്ത ആ ഉക്കാല ചന്തയിലെ പോക്കിരിമാരിപ്പെട്ട കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് മഹാനായ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വേർത്തു കുളിച്ച് അവരുണ്ടാക്കിയ അധ്വാനം ആ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം അതിന്റെ സമ്പത്തുമായി അവർ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഉമർ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഊരി പിടിച്ച കടാരയുമായി ഒരു കടയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ആ സമയം വരെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യവുമായി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഉമർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഉമർ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് വിരലുകളും ചേരിക്കും ആ പത്ത് വിരലുകൾ ഒരു മാലയായി ഒരു കയറിൽ കോർത്ത് ഒരു മാലയായി തന്റെ കഴുത്തിലണിയുകയാണ് 
രക്തം ഒലിക്കുന്ന മാലയുമായി ഉമർദ അടുത്ത കടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് പത്തു വരലുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട സഹോദരന് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു പിടക്കുന്ന ആ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അതാ അവരുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും മഹാനായി ഉമർ അള്ളാഹുനും എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അത്രയും അത്രയും വലിയ പോക്കിരിയായിരുന്ന വലിയ അക്രമികാരിയായിരുന്ന മഹാനായി ഉമർ അള്ളാഹുവല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് അബൂജഹലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട കുതിരപ്പുറത്ത് പുറപ്പെട്ട മഹാനായ ഉമർ അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്ന ഉമറെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കാനാണ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുത്തിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് പിന്മാറ്റമില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദെ നീ ആദ്യം നിന്റെ സഹോദരി ഫാത്തിമ അവൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് അവളെ തല പോയി ആദ്യം എടുക്ക് എന്നിട്ട് മതി മുഹമ്മദിന്റെ തല നേരെ പോകുന്നു ഇവിടേക്ക് ഫാത്തിമ ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫാത്തിമ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ എന്തായ അവിടെ വല്ലാത്ത ബഹളമാണ് ഫാത്തിമ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഫാത്തിമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും മഹാനായ ഹബാബ് അള്ളാവുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉമർ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വാതിലിന് മുട്ടി ഫാത്തിമ വാതിലിന് തുറക്കുന്നു അളിയൻ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഘട്ടനം നടന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് മഹാനായ ഹബാബ് അള്ളാവുന്നു ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ എന്തിനു ഉമറിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഒരറ്റത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹബാബുറിയാവുന്നു അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുകയാ പരിശുദ്ധമായ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് ശിരാ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് താങ്കളുള്ളത് മൂസ ആ ചെരുപ്പുകൾ താഴഴിച്ചു വാ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വാ എന്നിട്ട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാം കടന്നു ചെന്നപ്പോ മൂസയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അല്പ 
മകനെ കുതിരയെന്ന് നിർത്തി തൻ്റെ വാളുറയിലേക്ക് കെട്ട് ഭവ്യതയോടുകൂടെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അഭിമായ പ്രവാചകന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
kuntum khaira umma nengal anu uttam samuha ukur jatir nyas ale jenengal ke bendi ni yogi ke patta ibade ulla muslimengal ke ibade ulla hindu bine ke siyari ke juda bade karne jaina bade karne uttam bade karne bauti ke wadi gada ya apade budhi gunda matram chindi kena bauti ke wadi gada ke adu bolat ne ur bade te yamangi ke di kata angena pala bade ke ulla maal gada namu kujutun tamu sikumbo abar ke tur ane tichu gude ke anda cuma dala ada kan namukan selingan lah namukan, nampal ada titi cepat kan ada orang lain, persen selingan lah ada orang ni ada berapa faham juga boleh bisut dengan Quran, urip pertanyaan dah ada orang lain selingan lah urip ground lekuk belut cepat titi, bisut dengan Quran ada surat al Fatihah ini, surat al Fatihah ini artam titi gula ada, ya terbaru orang mana jodoh cial, mana ada tujuh semua orang ada titi mai titi gula ada, ada ni artam. Quran de, orang mati dia yang mai surat al Fatihah titi gula ada terbaru orang, adim de artam kahana ada yang terbaru parayum, ini ciri sah, walau ada buruk orang mati dia indah mulu, ale, surat Quran zibur itu le, surat al Fatihah mudah le, nuti pada nala mati dia yang surat al Nasr le, zibur itu le urut zaman yang geram, amari maule ini urut tafsir wajib cuti undo, ini tu nampol urut urut sah polam, nampol parayum maule ini mari beri parayum, adu full wajib kahana beri sami ini dia ni le. Pengalih ini berada tenne, berada di sana Quran sangga mu. Pengalih cenderung ke mana sila indah berusaha nasi hati ini kerana sama dengan kita ini kerana berada di dalam kuah ini. Ibu ini kandar ini boleh saya dapat berita ni. Pengalih putih sih dia dah. Karena ini kita kena mengu, alah, apa rasa ini kerana kita mula tipu. Ini dalam kita rasa. Ini kita mula perubatan dalam beri yuru, boleh bawa kuri waktu berenda, semesta, angin yang kita perlu berdua beraya dengan dia. Apa rasa ini? Quran itu beri benda ini. Apa ini? Ingin yang muslim ini kerana sangat sangat itu jodoh. Yang beri ya, ini tu boleh ngeri. Lah, mereka ada ingat tak? KP Ramu ni ni kulla bimbingan boleh. Inna semua, nama kita semua ada kulla alat kita kili ada. Beri doktor, ada dua beriang dan mana? Yang kita ada leh, bahasa pernah leh, mochi beriang tu beri cerita ada leh. Dua tu mana sih kerja kita leh doktor sih kerja sih kya? Dua beri kum, empat macam treatment, empat macam guli kita tu kudu. Beri empat macam kerja leh pok. Dua tu beri orang teste yang mana beri cerita, orang rumah leh kudu. Ini boleh rendah kasar itu. Mereka asuh kan mari kita, waktu mari kita, tidak nari yang mandi rendah kasar itu. Kasar itu dua orang dengan rendah itu cycle itu dikongkol. Kasar itu mana cycle itu ambil. Abah semua yang mai itu budhi asuh kan mari kita ini cuma itu lalu. Karena itu kasar itu lalu orang betul lalu beri. Pasti orang ada itu. Rendah kasar itu ikhnan orang ada orang yang kita sebut dengan cycle itu cuma itu. Macam mana? Ada cycle itu cuma itu. Ada silent writing ini ikhnan. Abu doktor kata asyik saya. Karena, dua orang ini kalau luar arah ada, rawa mandi itu turun, mari itu. Abang ini cycle cari turun ada suka mari itu, lawan yang cycle sih cah mandi ni kerja ni. Doktor ada kasar, ada cycle turun orang ni mohon ni kerja. Nampak orang tu mati, kasar itu turun berdiri ni uti kono. Angin abang ini kiri tu, padahal apa yang saya asal tu orang buat doktor kiri cuci beri. Engkau tu, orang nama jadi kelihatan. Karena mahu cycle itu turun lawan silent itu dikira. Abang doktor tu mana sahaja ada itu dia. Treatment ni, ini treatment. Apa ciri ciri? Mungkin ada yang anda cuma ikhya dan salam alaik, waalaikumsalam. Dan ini saya sudah le, ah sudah le, asal ke mana le, ah mana? Nalu, cuci cote. Kenapa orang cycle orang mana pada dengan cuti ni? Yang dah cycle orang tu, ni hari pas pahal tu mana orang orang apa punya cuti orang dah awal sini, apa itu milih biran dah ini. Ini adalah nama kita semua ada dalam masa. Ni hari pas pahal tu mana orang orang apa punya cuti orang dah awal sini, apa kunda ini kita nak di milih biran dah ada ke? Namuk. Idaan ini adalah tetapi Muslim orang dan orang dan orang lain yang tidak sendal. Saya sahut ini mari orang selat ter, selam barunya ini orang 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 mana ini, orang 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 jilid orang mana ini, darah darah orang ini jadi sokongan sekolah orang orang ramalan orang ini bandar pergi orang ramalan itu betul betul orang orang semua orang itu kasih bangga di kanan orang sahur ini berdu. Ah sahur ini berdu itu apa dah bandar? Abah sekolah ini orang kasih ada kanan. Abi ni orang kerana orang orang baru cerupa kari istri, pada hari kerja orang orang mikir kanan. Saya selam barunya selam berdu. Yang dulu orang nak ujar, apa boleh admission ni mesti bandar orang nak. Tapi yang kita di sekolah lek admission ni mesti bandar ayah ibu mana kerja ni. Yang saya ni buat dulu samsaya ni contohnya, saya ni buat kerja ni contohnya, kelas, tolongan orang, mana sajeg orang orang bisnya nak kerja dia ni buat dia kan sebab itu, orang cerpa kerja kerja orang salam orang, orang dah dah kerja buat tu, ah, abad ni kerja ni ada apa hari ni, ada kanmar tu, ada apa, hari masa itu ni salam ni kerja ni orang, Sri Lanka ni lah, orang sahaja ni. Aar masa mai kalau Islam ini kita kerana mana tu? 
ഒരു ശ്രീലങ്കക്കാരിയായ എന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം കേൾപ്പിന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരി സ്വമേധയായി ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയി നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ വീണ്ടും റിട്ടേൺ അടിച്ചു പുറത്താക്കി അവസാനം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ ഇതാണ് വിവാഹം ചെയ്തതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നു അന്ന് ഖുറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സത്യം പറയണം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതലെ സൂറത്തുൽ നാസ് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു ആയിട്ട് പോലും വിട്ടുപോവാതെ പൂർണ്ണമായും തസ്സീർ വായിച്ച അതിൻ്റെ പരിഭാഷ വായിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എണീക്കോ ഒരറ്റ കുട്ടി എണീറ്റില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് എഴുന്നേറ്റുന്നത് വെറും മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ അതിലൊരു സ്ത്രീ ആരാ ആറ് മാസമായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കിടന്നു വന്ന സഹോദരിയാണ് ബാക്കി പത്ത് അറുപതോളം പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക ഈ സ്ത്രീയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര തവണ വായിച്ചു ഈ ആറ് മാസത്തിനിടെ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ പൂർണ്ണമായും രണ്ടു തവണ ആ സഹോദരി വായിച്ചു അതാണ് മാറ്റം അതാണ് ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഫലായത്ത് ഡബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ അല്ല ചോദിക്കുക അഫലായത്ത് ഡബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ അവർ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതല്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് കൂട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ത് അവർ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തത് എന്ത് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാത്തത് നമ്മൾ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഈ വേദിയും സ്റ്റേജും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹു ബഹുമന്യരായ ഇസ്ലാമി പണ്ഡിത സാധാത്തുക്കൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നുപോയി പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മെഴുകതിരിയുടെ വട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കൃത്യമായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സംശീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും വലിയ പുരോഗതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നോ നമ്മള് സാധാരണ ചെറിയൊരു ഒരു പരിപാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് അലമിട്ട് ഒതുക്കുക ഒന്നൊരുമിച്ച് കൂടി ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമയമില്ല കല്യാണമാണ് ബിസിനസ് ആണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തിരക്കുകളാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വയസ്സായി പോലെ പ്രായമായില്ലേ തല കേറൂല എന്നാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറാൻ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അടുത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കനാട് വാഴക്കാല സ്വദേശി ബഹുമാന്യനായ അദ്ദേഹം റിട്ടയേർഡ് തഹസിൽദാറാണ് സുലൈമാൻ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അഥവാ നേരെ നടക്കുന്നില്ല കുനിഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞാ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തോളം ഒന്നര വർഷത്തോളം കത്രിക്കടവ് പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗാർഗാവ റിലീജിയസ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ വളരെ കൃത്യമായി കഷ്ടപ്പെട്ട് യൂബർ വിളിച്ച് കടന്നു വന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ അദ്ദേഹം പറയാ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു സംഗമം നമ്മൾ നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അതിനിടയിൽ സ്നാക്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണിത് ഒരു ആനന്ദമാണിത് കാരണം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എത്ര കേട്ടാലും മടുപ്പ് വരാത്ത നമ്മൾ പലപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഹിറ്റായ ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു വട്ടം രണ്ട് വട്ടം ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എനിക്ക് മടുപ്പാണ് എന്ന് ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുള്ള ഫാത്തിയ ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് തവണ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ വേറെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നൂറുകിടക്കിന് തവണ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൾ ഫാത്തിയ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസ
എന്തേ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുട്ടാനാണ് എന്നാണ് മഹാനായ അബൂ അള്ളാഹു മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അബുക്കാരിയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണ് കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അതെ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ദിവസേന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാനായ അബൂ തലത്തലൻ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹമതാ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ പ്രവാചകത്തിന് മേൽ സലഹുലം മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഞാൻ ഇക്കണ്ട ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചെയ്തു പോയത് തെറ്റാണല്ലോ പലിശ ഹരാമാണെന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് വേണ്ട നയാ പൈസ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട അഞ്ച് പൈസ പോലും പലിശ ഇനത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തത് അള്ളാഹു സുബാനുകാല എനിക്ക് പുറത്തു നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് അബ്ബാസ് മുത്തലിഫ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാക്കിയ മാറ്റമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാറണം നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥ വാക്താക്കളായി നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങാനും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികളായി മാറാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ആ ഖുർആൻ പഠിക്ക ൾക്കാരെ ഞങ്ങളും ആരാധിച്ചോളാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതാണ് ശരിയെങ്കിൽ നിനക്കത് സ്വീകരിക്കാം 
ചെയ്യാമല്ലോ നിന്റേതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തില് ഒരു കോംപ്രമൈസ് അല്ലെ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് മൂടിയാണ് ഫാസിസ്റ്റികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏറ്റ വ്യത്യാസം നടത്തണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അഭിപ്രായ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമുകൾ വെറും ന്യൂനപക്ഷമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ളോട് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരാധന നടത്തിയാൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഐക്യത്തോടു കൂടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചിന്തിച്ചില്ല നല്ലൊരു ഫോർമുലയാണല്ലോ ഇത് എന്ന് റസൂൽ ചിന്തിച്ചില്ല അഭിപ്രായ പ്രവാചകൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലതിനെയും പങ്കുചേർക്കുന്ന വിഷയത്തില് ഞാനിത് അള്ളാഹുവിനോട് കാവല്ല തേടുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകനിക്ക് വഹി കൊടുക്കുകയാ സൂറത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുക കോംപ്രമൈസിന് വന്ന വിശ്വാസത്തിന് മായം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി വന്ന ആളുകളോട് പറയുക പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആരാധനാ രീതിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ആരാധനയുടെ ആരാധനാ രീതിയെ നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ലയനം വേണ്ട മറിച്ച് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ മനുഷ്യ സൗഹൃദമാണ് വേണ്ടത് ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് ലോകത്തോട് ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് മുരുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കൂടാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിച്ചം പദ്ധതിയിലൂടെ ഈർച്ചദസന്റെ പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മള് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കണം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ അതിന് അള്ളാഹു സുബാന ഏൽപ്പിച്ച ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അടങ്ങിയിരുന്നുകൂടാ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചുകൂടാ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പച്ചയായി നമ്മളോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ അതീസ് നമ്മളോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഒമ്പതാം ഘട്ടത്തിന്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാലവെളിച്ചത്തിന്റെ ലോഞ്ചിങ് നടന്നു നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബ സമേതം പാപ്പ മാത്രം മുസ്ലിം ആയാൽ പോരാ പാപ്പ മാത്രം പള്ളി വന്നാൽ പോരാ ഉമ്മ മാത്രം ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ പോരാ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായ ആളുകൾ വരെ ഈ ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികളായി മാറിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹുടെ ആ പല ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നാളെ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുല നമ്മുടെ നന്മകളും തിന്മകളും എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട രേഖ നമ്മുടെ കൈകളിൽ തരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറയുന്നുണ്ട് ഇടത് കയ്യിൽ ഗന്ധം നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്റെ വക കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യരെല്ലാവരും അത് വായിക്കും അത് വായിച്ച് 
അള്ളാഹുവിനോട് പറയും പടച്ചോനെ ഇല്ല ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതന്നെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഈബത്ത് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം ആരോടൊക്കെ അസൂയപ്പെട്ടു എന്തെല്ലാം നിമീമത്ത് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ ചെയ്തു ആരെയെല്ലാം വഞ്ചിച്ചു ഇന്നലത്തത് പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല എന്നാൽ പരലോകത്ത് ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഭയാനകരമായ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൂടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക അതിന്റെ ആശയം പഠിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക ആ അർത്ഥം പഠിച്ച് അതിന്റെ വാക്താക്കളായി നിങ്ങൾ മാറുക എന്നാൽ ഭയാനകരമായ ആ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട ഹൃദയമല്ലാതെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ഒരിക്കലും തന്നെ ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ആ മഹാലോകത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും അള്ളാഹുവേ അവൻ ഒരുപാട് തെന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ ആകുന്ന ഖുർആാനിനെ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഖുർആാനാകുന്ന എന്നെ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനുമായി അവനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ അവനിക്ക് അവന്റെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്ത് അവന് സുന്ദരമായ സ്വലോക സ്വരൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ വചനങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹുലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയം ഇത് പഠിക്കാനും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗമങ്ങൾ നാട്ടത്താടത്താകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും എല്ലാവരെയും ഖുർആാനിന്റെ വാക്താക്കളായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനു താല അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാളെ പരലോകത്ത് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തത്വങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തമ്പെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നല്ല രൂപത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ വാക്താക്കളാകുകയും ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഞങ്ങളിതെ മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരടപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാലികൾ അവർക്ക് ഇനി വകുപ്പുറത്തും മരഹമത്തും പ്രധാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതുവലതുമായ സകലമാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വിട്ടുകൊടുത്തും ആ ഭാഗ്യത്തിന്റെ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ കണ്ണൂർ നടക്കുന്ന വെളിച്ചം കീഴ്ച്ചല സംസ്ഥാന സംഗമത്തിലേക്ക് ബഹുമാന പുരസരം ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾ ഏവരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഈ സംഗമത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹൃദാഹ്മദുല്ലാ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു